sit down. Thank you, Auntie. बच्चों आप सब बाजार जाते हो सामान खरीदने? Yes, Auntie. मम्मी मगाती है सामान? Yes, Auntie. क्या क्या लाते हो? आप जरा खड़ी हो. आप बताओ क्या क्या लाती हो मम्मी क्या मगाती है आपसे? सुबह जाती हो क्या लाती हो? चीनी लाती हो, दूध लाती हो, दूध भी तो सबके घर आता है ना सुबह? Yes, Auntie. चीनी आती है कभी चाय की पत्ती, कभी तेल, है ना? अगर वो दुकानदार आपको ऐसे ही दे देता है, उठाता है और बस दे देता है और आप लेके चले आते हो? No, क्या करते हो? No, देखो ये क्या करती है पूछते हैं, हाँ? इधर मोड़ो मेरी तरफ मोड़ के बताओ, हाँ? हाँ। वो तौल के देते हैं, वो तुम्हें सामान देते हैं, तुम उन्हें कुछ देती हो? पैसे या रुपए देते हो ना? है ना? बैठ जाओ। तो बच्चों हम लोग कभी भी बाजार जाते हैं हमें या हमारे मम्मी पापा जाते हैं सामान खरीदने तो हमें दुकानदार को वो सामान लेने के लिए पैसे या रुपए देने पड़ते हैं है कि नहीं तो बच्चों हम आज आपको रुपए और पैसे के बारे में बताएंगे पहले हम उनकी पहचान कराएंगे वैसे तो कुछ बच्चों को तो पता ही होगा क्योंकि सब बच्चे सामान खरीदने जाते हैं है ना और जिनको नहीं पता है तो पहले हम बताएंगे वो कैसे रुपए कौन से रुपए कैसे दिखते हैं और फिर उनका जोड़ सिखाएंगे ठीक है आज हम हिसाब करना सिखाएंगे आपको ठीक है रुपए पैसे का हिसाब ठीक है बच्चों अच्छा यहाँ देखो ब्लैकबोर्ड पे मेरे पास कुछ रुपए और ये देखो कुछ सिक्के चिपके हुए हैं है ना कुछ बच्चे ये कुछ तो पहचानते होंगे कुछ नहीं पहचानते होंगे कुछ सब पहचानते होंगे चलो अभी मैं शुरू करती हूँ ठीक है बच्चों ये देखो सबसे पहले क्या चिपका है इस पे क्या लिखा है पचास पैसे है ये ये है पचास पैसे कितने है ठीक है ये है पचास पैसे का सिक्का ठीक है बच्चों इसका नोट नहीं आता है पचास पैसे के सिक्के का ये है एक रुपया क्या है एक रुपया है ये है ना इसका नोट भी आता है पता है ना इसका नोट देखा है ना ये है दो रुपए दो रुपए का सिक्का ये है दो रुपए का सिक्का ठीक है ये पचास पैसे का सिक्का ये एक रुपए का सिक्का ये दो रुपए का सिक्का अब ये नीचे मोटा सा सिक्का सबसे ये कितने रुपए का है पांच रुपए का सिक्का पांच रुपए का मोटा सा सिक्का होता है ना हाँ तो ये है पांच रुपए का सिक्का ठीक है ये क्या है दस रुपए का सिक्का अभी नया नया चला है ना पहले दस रुपए का सिक्का नहीं चलता था बस दस रुपए का नोट चलता था दस रुपए का नोट कहाँ है ये है ना दस रुपए का नोट पहले बच्चों सिर्फ नोट चलता था अब अब क्या हुआ है अब दस रुपए का सिक्का भी बन के आ गया है है ना नई तरीके का ये है दस रुपए का सिक्का ठीक है अब हमारे पास यहाँ कुछ नोट है नोट है ना ये किसका है नोट ये है पांच रुपए ये है दस रुपए ये तो पता है ये क्या है का है बीस रुपए ये कितना है पचास रुपए का नोट है ये कितने का है ये सौ रुपए का नोट है और ये पांच सौ रुपए का नोट है ठीक है तो हम जब बाजार जाते हैं तो ये सब रुपए पैसे ले जाते हैं और दुकानदार जो चीज जितने की भी बोलता है हम उसको उतने रुपए पैसे देके खरीद लेते हैं है ना बच्चों अच्छा जो बच्चों रुपए सबसे छोटा रुपया कौन सा है इसमें बता सकते हो पचास तो पैसा है रुपया सबसे छोटा एक रुपए रुपया एक से ही तो शुरू हुआ है एक रुपया सबसे छोटा रुपया है है कि नहीं बेटा सिक्का मैंने नहीं पूछा सिक्का तो 25 पैसे का सिक्का भी आता है 10 पैसे का भी सिक्का आता है लेकिन जो रुपए सबसे कम होते हैं वो एक रुपए होते हैं कि नहीं 
वैसे भी जब हम गिनती पढ़ते हैं तो एक से छोटी कोई गिनती ही नहीं होती है है कि नहीं तो रुपया भी एक रुपया से शुरू होता है बच्चों एक रुपए में कोई बता सकता है कितने पैसे होते हैं नहीं नहीं बच्चों एक रुपए में एक रुपए बराबर सौ पैसे सौ पैसे पता है बहुत पहले के जमाने में जब हमारे मम्मी पापा छोटे छोटे थे तब बच्चों एक पैसे की एक टॉफी मिल जाती थी और अगर एक रुपए हम ले जाते तो हमें सौ टॉफिया मिल जाती पता है आज हम लोग एक रुपए में दो टॉफी खरीदते तीन टॉफी खरीदते पहले क्या हुआ पहले क्या था जब हमारे मम्मी पापा छोटे थे एक पैसे में एक टॉफी दो पैसे में दो टॉफी तीन पैसे में तीन टॉफी ऐसे मिलती थी नहीं पता है सबको ना आज पता चला ना तो बच्चों पहले पैसा का सिक्का चलता था छोटे छोटे सिक्के होते थे जो पैसे के होते थे जैसे आज एक रुपए का सिक्का होता है वैसे ही छोटा सा सिक्का चलता था उस पर लिखा रहता था एक पैसा पता है वो ऐसे चौकोर होता था और उस पर लिखा रहता था एक पैसा और उसमें एक टॉफी मिल जाती थी हमको ठीक है तो आज हम एक रुपए का सबसे छोटा सिक्का जो होता है वो एक रुपए का हम इस्तेमाल करते हैं तो एक रुपए में सौ पैसे होते हैं समझ में आया एक रुपए में कितने पैसे होते हैं सौ पैसे।, पैसे होते हैं अब अच्छा एक रुपए में सौ पैसे होते हैं तो आप बता सकते हो कि चार रुपए में कितने पैसे होंगे चार सौ है ना एक रुपए में सौ पैसे होंगे तो चार रुपए में चार सौ पैसे होंगे होंगे कि नहीं है ना अच्छा अभी ये कैसे आया ये गुणा करना तो हम बाद में आपको सिखाएंगे बच्चों अभी पहले हम आपको रुपए पैसे का हिसाब बताएंगे पहले हम आपको रुपए पैसे जोड़ना सिखाएंगे कि आप बच्चों हमने जैसे इसने बताया हम शक्कर लेते हैं हम दूध भी लेते हैं सुबह सुबह कभी तेल भी लेते हैं कभी चाय की पत्ती भी लेते हैं तो सबका दाम अलग अलग होता है है ना मम्मी हमको एक बड़ा सा नोट दस रुपए का या पचास रुपए का नोट लेके बाजार भेज देती है और कहती है जाओ ये दो चार सामान ले आओ और बाकी पैसे वापस ले आओ तो अब हम कितने पैसे खर्च हमने करे हमें कैसे पता लगेगा जब तक हमें रुपए पैसे जोड़ना नहीं आएगा कि मान लो दो रुपए का हमने शक्कर ले ली तीन रुपए का हमने चाय की पत्ती ले ली दस रुपए का हमने दूध ले लिया तो हम उसको जोड़ना पड़ेगा ना हमें तभी तो पता लगेगा कि हमने कितने रुपए खर्च किए है कि नहीं तो हम आपको जोड़ना सिखाएंगे अभी रुपए पैसे का जोड़ सिखाएंगे ठीक है इसके लिए आप मेरे पास आओ बेटा आप भी मेरे पास आओ और आप मेरे पास आ जाओ हाँ अब पहले बताओ आप लोग कि आप तीनों का नाम क्या है ये बताओ आपका क्या नाम है हाँ स्वेना स्वेना क्या बोला बेटा आपने ना स्वेना ये नाम है आपका है अच्छा और आपका नाम क्या है आकांक्षा और आपका क्या नाम है तनु ठीक है अच्छा मान लो ये तीन बच्चियां जो हैं इनका जब स्कूल में एडमिशन हुआ तो ये तीनों बाजार गई ठीक है अच्छा आप बताओ स्वेना आपको इसमें से क्या चीज खरीदनी है भाई खरीदो हम दुकानदार हैं और आप बताओ आपको दो चीजें खरीदनी है इसमें से क्या चीज खरीदनी है हाँ ले लो उठा लो और बैग खरीदना है लो बैग ले लो ठीक है अब जरा दिखाओ कि स्केल का दाम कितना हमें रुपए भी तो दे के जाओगे हम दुकानदार हैं बच्चों बैग जो है इसका पचास रुपए बीस पैसे का है कितने का है तो अब चोना ने क्या क्या खरीदा पहले खरीदा एक उसने बैग बैग खरीदा इधर लिखेंगे हम रुपए और यहाँ लिखेंगे पैसे आप इधर किनारे आ जाओ मेरे पास आ जाओ इधर आके खड़े हो जाओ आप दोनों उधर खड़े हो जाओ आप दोनों उधर खड़े हो जाओ यहाँ लिखेंगे हम रुपए और यहाँ लिखेंगे पैसे 
तो बैग के जो दाम है पचास रुपए बीस पैसे तो रुपए हम रुपए के नीचे लिखेंगे यानी कितने रुपए हैं पचास और पैसे कितने हैं बीस पैसे और दूसरा इसने खरीदी ये पटरी है ना ये स्केल खरीदा इसने जो कि कितने रुपए का है दो रुपए बस दो रुपए का है ठीक है अब इसने दूसरी क्या खरीदी एक पटरी खरीदी जिसको हम स्केल भी बोलते हैं बच्चों पटरी खरीदी इसने सिर्फ दो रुपए की और पैसे कुछ भी नहीं थे तो पैसे की जगह जीरो जीरो लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना पैसे कुछ भी नहीं है सिर्फ दो रुपए ही देने पड़े तो ये हमने सुना का हिसाब यहां पर लिख लिया ठीक है थोड़ा इसको इधर खिसका देते हैं पटरी को ये ठीक है ये समझ में आया अच्छा अब बच्चों हम इसको जोड़ेंगे सुना का हिसाब पहले जोड़ते हैं पहले हम ये जीरो से जीरो जोड़ेंगे कितना लिखे यहाँ जीरो से जीरो बच्चों रुपए पैसे का जो जोड़ होता है वो जैसे आप साधारण जोड़ करते हो वैसे ही करा जाता है ठीक है साधारण जोड़ तो सबको आता है ना वैसे ही ये जोड़ भी कराता है जीरो और जीरो जीरो हो गया अब ये टू और यहाँ पर जीरो ये दो और जीरो जोड़ा तो कितना हुआ दो अब यहाँ पर बीच में एक बिंदी लगा देंगे जिससे रुपए अलग और पैसे अलग दिखते हैं है ना अब ये जीरो में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जीरो में दो जोड़ेंगे दो बेटा ये दो जो है इस जीरो के नीचे है ना इस पांच के नीचे तो कुछ भी नहीं है जीरो है है कि नहीं तो जीरो में दो जोड़ा तो दो और ये पांच में जीरो जोड़ा तो क्या हुआ पांच में जीरो जोड़ा तो यहां पर कुछ भी नहीं है तो पांच बाजार जाके एक बैग खरीदा जो कि पचास रुपए बीस पैसे का था और एक पटरी स्केल खरीदा जो कि दो रुपए की थी सिर्फ उसने कितना खर्च किया बताओ बावन रुपए बीस पैसे कितने खर्च करे हाँ तो यहां पर हम लिखेंगे कुल खर्च सुना का कुल खर्च कितना हुआ बाजार जाके बराबर बावन रुपए बीस पैसे ठीक है समझ में आ गया इतना जो चलो सुना आप जाओ अब ये तो सुना आप ले जाओ आपने खरीदा है ना ठीक है आप ले जाओ अब आप बताओ क्या खरीदोगे इसमें से आओ आ जाओ आप तनु तनु ने आप आओ पहले आपका नाम लिखा है ना आकांक्षा आप आओ इसमें से बताओ क्या चीज खरीदोगे ये पेंसिल रबर एक साथ है हाँ ये खरीदोगी चलो पकड़ लो और और पेंसिल बॉक्स देखो आकांक्षा ने क्या खरीदा एक पेंसिल और एक रबर जो था दो रुपए दस पैसे का दोनों चीज मिला के दो रुपए दस पैसे की इसने पेंसिल रबर खरीदी और एक पेंसिल रबर रखने के लिए पेंसिल बॉक्स भी सही तो खरीदा ना इसने एक पेंसिल बॉक्स भी खरीदा जो कि है बारह रुपए का कितने रुपए का है ये पकड़ लो आप तो अब हम देखते हैं आकांक्षा ने क्या क्या खरीदा तो एक पेंसिल खरीदी यहां पर उसने एक पेंसिल खरीदी कितने रुपए की दो रुपए दस पहले हम लिखेंगे सबसे पहले रुपए और एक तरफ लिखेंगे पैसे तो जो पेंसिल का और रबड़ का दाम था दो रुपए दस पैसे दो रुपए दस पैसे की थी ना आप इधर आ जाओ बेटा तनु आप अभी उधर ही रहो और इसने एक पेंसिल बॉक्स खरीदा जो कि था बारह रुपए का कितने रुपए का था तो बारह रुपए ठीक है बस और पैसे कुछ भी नहीं थे जो पेंसिल बॉक्स था सिर्फ बारह रुपए का था इसके संग पैसे कुछ भी नहीं थे तो पैसे की जगह हम क्या लिख देंगे जीरो जीरो ठीक है अब हम देखेंगे कि उसने कुल कितना खर्च किया इसने कुल कितना खर्च किया अब हम ये देखेंगे तो ये पकड़ो बेटा ये जीरो और जीरो वन और जीरो अब दस पैसे खर्च किए अब देखें रुपए कितने खर्च किए ये दो और दो और इस वन के ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहां जीरो लगा देंगे हम 
ठीक है वन और जीरो वन ठीक है एक ये जोड़ दिया हमने तो अब आकांक्षा का कुल खर्च कितना आ गया आकांक्षा जो भी नोट लेकर गई हो वो बाजार में कितना खर्च खर्च करके आई कुल खर्च कुल खर्च उसने जो करा है वो चौदह रुपए दस पैसे दस पैसे खर्च करे समझ में आ गया अच्छा लो अब तब ले जाओ आकांक्षा अब तनु तुम्हारे लिए तो दो ही चीजें बची हैं है ना एक तो तनु बोतल लेके जाएगी स्कूल और एक पाउडर लगा के जाएगी गोरी गोरी होके जाएगी ना तनु जरा तनु पाउडर का रेट बताना सबको दाम बताओ कितने हैं पंद्रह रुपए पच्चीस पैसे पाउडर कितने का है हाँ और ये बोतल खरीदी तनु ने तनु बोतल का दाम कितना है तीस रुपए पचास पैसे कितना है हाँ तो अब तनु ये खात्मे पकड़ो अब देखते हैं कि तनु का कुल खर्च कितना है तनु ने कैसे करा तनु ने पहले एक खरीदा पाउडर का डिब्बा पाउडर का डिब्बा अब यहाँ लिखेंगे रुपए और यहाँ लिखेंगे पैसे तनु मेरी तरफ आ जाओ इधर है ना अब तनु ने पहले पाउडर का डिब्बा खरीदा तो पाउडर का डिब्बा पंद्रह रुपए पच्चीस पैसे का ठीक है चलो पकड़ो तो हम यहाँ लिखेंगे पंद्रह रुपए और पच्चीस पैसे ठीक है और फिर इसने खरीदी बोतल पानी की बोतल इसने खरीदी तीस रुपए पचास पैसे की यानी कि तीस रुपए और पचास पैसे अब हम देखेंगे तनु ने कुल कितना खर्च किया ठीक है ये पांच में जीरो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये पांच में दो जोड़ा दो। या जोड़ का निशान बच्चों लगाते हैं ठीक है यहाँ जोड़ का निशान लगाते हैं तभी तो जोड़ते हैं पांच और दो सात अब यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे पांच में जीरो जोड़ा और एक को तीन अब इसने कुल कितना खर्च किया पैतालीस रुपए पचहत्तर पैसे ठीक है देखो इसका कुल खर्च कितना हुआ कुल खर्च हुआ पैतालीस रुपए पचहत्तर पैसे अब बच्चों आपको ये समझ में आया कि ये आप ले जाओ ये आपको समझ में आया कि पैसे और रुपए वाला जो जोड़ है वो साधारण जोड़ की तरह होता है आप लोग साधारण जोड़ भी तो ऐसे ही करते हो ना ऐसे ही तो करते हो ना वैसे ही होता है ये भी अच्छा बच्चों अब देखते हैं कि आज स्वेदा ने आकांक्षा ने तनु ने कुल कितने रुपए खर्च करे देखिए देखिए आज इन तीनों ने मिला के कितने खर्च करे ठीक है तो पहले क्या लिखते हैं स्वेना का खर्च स्वेना ने कुल कितने खर्च करे थे स्वेना ने अब ये तो हम ये तो बच्चों हो गया एक इन तीनों का अलग अलग अब एक साथ मिला के देखते हैं रुपए और पैसे स्वेना ने कितने खर्च करे बावन रुपए बीस पैसे फिर आकांक्षा ने कितने खर्च करे आकांक्षा ने करे हैं चौदह रुपए दस पैसे फिर तनु ने कितने करे हैं बताओ जरा पैतालीस रुपए इन तीनों का हम जोड़ देंगे जरा पता लगाते हैं कि आज इन दिनों ने कितना रुपया खर्च करा है अपने स्कूल जाने की तैयारी करने में है ना स्कूल जाने की तो तैयारी कर रही थी है ना चलो जीरो जीरो और ये है फाइव कितना हुआ यहाँ क्या आएगा पांच या फाइव ठीक है फिर दो और एक और सात कितना हुआ दो और एक तीन तीन और सात दस दस होता है ना 
दर्श का क्या लिखेंगे यहाँ और हासिल जाएगा इस दो दो में जुड़ जाएगा दो में वो हासिल जुड़ा कितना हुआ तीन तीन में चार जुड़ा कितना हुआ सात सात में पांच जोड़ा कितना हुआ सात पांच बारह कितना हुआ बारह बारह का दो हासिल लगा एक ये एक इस पांच में जुड़ जाएगा पांच और एक हासिल छ और एक सात और चार सात और चार ग्यारह सात और चार ग्यारह होते बच्चों सात और चार ग्यारह देखो इन तीनों ने कितना खर्च करा बताओ एक सौ बारह रुपए एक सौ बारह रुपए पांच पैसे कितना खर्च करा हाँ तो इनका कुल खर्च हो गया एक सौ बारह रुपए पांच पैसे बच्चों पांच पैसे के लिए जीरो और पांच लगा देते हैं ठीक है तब लिखते हैं पांच पैसे समझ में आया सब बच्चों को आज रुपए पैसे का जोड़ अच्छा तो अब हम कुछ सवाल देते हैं अपनी कॉपी पे उतार लो बच्चों और घर से कर कर लाओगे ठीक है कल मैं देखूंगी सबके सवाल सब बच्चे कॉपी निकाल लें और उतार लें बच्चों उतार लीजिए सब बच्चे इसको जोड़ना है दो सवाल हम दे रहे हैं बच्चों एक ये सवाल है और एक और सवाल बच्चों बात नहीं जल्दी से सवाल उतारिए और सब बच्चे करके लाएंगे घर से इनको जोड़ का निशान लगाएंगे अच्छा सब बच्चों को समझ में आ गया ना अब ये सब बच्चे उतार ले थैंक यू क्लास